Você usa algum remédio para o colesterol, como simvastatina, atorvastatina ou até mesmo rosovastatina? Nesse vídeo eu vou te falar sobre os remédios que são utilizados para a redução do colesterol. Efeitos colaterais, quais os benefícios, como eles funcionam, qual é a real indicação do uso da simvastatina, por exemplo, que é a a mais comum né, aqui no Brasil, que é disponibilizada pela rede pública. Então, vamos começar. Como atuam esses medicamentos? Eles acabam bloqueando uma enzima chamada HMG com a redutase, que participa da formação do colesterol. Então, se você bloqueia, o seu corpo não consegue produzir tanto colesterol como produziria. É um bloqueio parcial, não é um bloqueio total, você não fica sem colesterol, mas acontece uma redução da síntese, da produção do seu próprio corpo. E para que serve o colesterol? Falei dos remédios que atuam na redução do colesterol, mas o colesterol também é fundamental para a produção de hormônios, por exemplo, como testosterona, cortisol, sulfato de ideia, até mesmo a vitamina D, que é chamada de vitamina, mas é um hormônio para a função das nossas células para absorção de vitaminas. Então, o que é ruim não é o colesterol, é o excesso de colesterol. Esse, sim, está relacionado com o aumento do risco cardiovascular. E quando as simvastatinas são utilizadas? A simvastatina, por exemplo, principalmente para a diminuição do colesterol ruim, entre aspas, que é o LDL. Por que o colesterol LDL está relacionado com o aumento do risco de infarto, de AVC, por exemplo. Então, as simvastatinas servem principalmente para reduzir o risco cardiovascular, reduzindo o colesterol ruim, o LDL. O que é uma grande discussão, até mesmo polêmica aqui na internet, algumas pessoas falam muito mal das estatinas, porque não existe um padrão de colesterol. O colesterol LDL, por exemplo vai depender de cada pessoa, ele deve ser individualizado. Vai depender, na verdade, do risco cardiovascular. Então, imagina que uma pessoa, um nível de LDL 130, vai ser um nível considerado normal. Para outra pessoa, 70 pode ser considerado alto. Então, vai depender muito das características de cada pessoa. Quais são essas características? Se a pessoa tem diabetes, tem pressão alta, se ela já infartou, por exemplo, se ela fuma ou não, se ela é sedentária. Então, são vários fatores que vão determinar o risco dessa pessoa infartar, o risco cardiovascular. E baseado nesse risco, é definida uma meta, uma meta de LDL. E aí sim, por isso que você tem essa impressão. Ah, mas eu tenho um nível de colesterol, o médico indicou para mim, e outra pessoa que tem até um nível maior e o médico não prescreveu? Por que isso? Então agora você já sabe. Será que é verdade que tem que tomar simvastatina à noite? Quais são os efeitos colaterais? O efeito é reversível? Será que depois que você para, você vai voltar para os níveis anteriores de colesterol? Então, primeiro que é verdade sim que o melhor horário para você tomar simvastatina é no período da noite, porque o ciclo de colesterol é na parte da noite. Então, é melhor para o seu corpo utilizá-lo antes de dormir, tá bom? Isso não é um mito, não é lenda, não. Muitas pessoas acham que não faz diferença, mas faz sim. O horário é antes de dormir. E o efeito é reversível ou não? Sim. O bloqueio daquela enzima para impedir que o corpo produza tanto colesterol, ele é reversível. Depois que você parar de tomar, seu corpo vai eliminar o medicamento e a enzima que acaba inibindo a produção do colesterol vai voltar à sua função. Então, a tendência é que você retorne para os níveis anteriores, tá bom? O tempo de tratamento vai depender de cada caso. Isso sempre o médico avalia a cada consulta. Mas, muitas vezes, vai ser um tratamento contínuo. A dose da simbastatina, geralmente, ela vai ser... Né? Quais são os limites de dose? entre 5 até 80 miligramas. Nós, médicos, sempre tentamos prescrever a menor dose possível para evitar os efeitos colaterais. E quais são esses efeitos? Principalmente, 
efeitos no trato gastrointestinal. Então, vômito, diarreia, dor abdominal, o que você tem que ficar muito atento é se você tiver algum sintoma que a simvastatina está prejudicando o seu fígado. Então, amarelão, por exemplo, né? a chamada icterícia, quando os olhos ficam mais amarelados, a parte branca dos olhos, a conjuntiva. Então, preste atenção nisso. E também fezes mais claras. Nós também chamamos isso de acolhia. Associado com dor abdominal, por vezes coceira, pode ser um sinal que a simbastagina está prejudicando o seu fígado. Se isso acontecer, você tem que ir para a emergência, tá bom? Você não vai esperar uma consulta para falar para o médico. Você comunica a ele, se você não tiver contato do médico, como muitas pessoas não têm, você vai direto para a emergência para ser avaliado, para saber se você está com uma alteração no fígado por causa da simvastatina. Outro efeito também que é relativamente frequente, quando eu falo isso, pode ser ali até 10% das pessoas que utilizam simvastatina, que é a dor muscular. E também, se você tiver a chamada mialgia, que é a dor nos músculos, pode acontecer o que se chama de rabdomiólise. Também tem que prestar atenção se você tem dor no corpo. Dentre as estatinas, tem outras possibilidades de tratamento. Umas que dão um pouco menos de dor no corpo, outras que estão mais associadas com esse sintoma de mialgia. Sobre os exames de sangue, exames de controle, para avaliar da parte do fígado, o médico pode acompanhar solicitando o TGO e o TGP. Ele consegue já ter uma ideia se a simbastatina ou alguma estatina está prejudicando o fígado. Para a parte muscular, né, de mialgias e também da rabdomiólise, tem um exame chamado de CPK, que também o médico consegue ter uma noção se está prejudicando os músculos. Sobre contraindicações, medicamentos que não podem ser associados com a simvastatina. Alguns antirretrovirais para o tratamento do HIV, alguns medicamentos para o tratamento de fungos como cetoconazol, itraconazol e também alguns antibióticos como a claritromicina e a eritromicina. Por isso que sempre que você consultar com o médico, é importante você falar os remédios que você usa. Isso não é uma exclusividade das estatinas ou da simvastatina, que eu estou falando no vídeo em questão aqui, mas tem vários medicamentos que não podem ser associados. Eu só dei alguns exemplos, mas então sempre leve os medicamentos, sempre tenha relação para o médico que vai prescrever um novo medicamento, ele está ciente do que ele pode ou não prescrever. Gestantes, lactantes e também a população pediátrica não pode utilizar, porque não tem estudos de segurança nesses grupos. Quem já tem algum problema no fígado, com algum tipo de inflamação, também tem que ser avaliado, tem que fazer exames antes de começar a utilizar a simvastatina. E será que ela realmente funciona? Será que reduz infarto? Sim. Apesar de você encontrar vários vídeos contra a simvastatina, eu até mesmo falei de alguns efeitos colaterais, mas eu não sou contra as estatinas, pelo contrário, são uma classe de medicamentos que realmente ajudam, que realmente reduzem o seu risco cardiovascular, que reduzem o risco de você infartar, ou até mesmo se você infartou, a simbastatina também reduz o risco de você ter um outro infarto. Reduz o risco de AVC, o popular derrame. Então, a simbastatina tem sim vários benefícios e se bem utilizada, ela vai te trazer é, um benefício superior ao risco. A simbastatina não tem efeito imediato. Ela demora, em média, 14 dias para fazer o efeito esperado. E se você esqueceu de tomar a dose, o que, que você vai fazer? Nesse caso, se você esqueceu na terça-feira, por exemplo, na quarta, você toma normalmente. Você não deve dobrar a dose, tá bem? Como ela tem esse perfil de segurança, se você esqueceu um dia, só seguir a prescrição normalmente no outro. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de curtir, vamos fazer uma meta agora no final de 5 mil likes, será que vai chegar? Também lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, clicar em cima do sininho, marcar todas as opções. Vocês lembram que eu falei sobre o fígado? Uma das principais causas que machucam o fígado, inclusive causas 
de cirrose é a chamada esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Você quer aprender mais sobre essa condição que atinge mais de um bilhão de pessoas no mundo? Então, assiste essa playlist aqui, que lá eu falo tudo sobre gordura no fígado. Um abraço!